അബ്ദുസ്സലാം ഉമർ വിധി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഒരുപാട് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സാറേ ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇനി അതല്ല നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമ്മൾ തളരണോ അതല്ല വളരണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മളാണോ അതല്ല മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു മലപ്പുറത്തുകാരനായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാട്ടിലിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നടന്ന് ഇവിടെ കറുത്ത മീശയൊക്കെ വരച്ച് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് ജിദ്ദയിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് ജിദ്ദയിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാച്ച്മാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം അവിടെ കാറുകളൊക്കെ കഴുകി ഇങ്ങനെ ടിപ്സൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് പോകുന്നു പക്ഷേ ഏതൊരു പ്രവാസിയെയും പോലെ എനിക്ക് വലിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഫയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്നേ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അയാളെയും ചില മലയാളികളൊക്കെ വരും വലിയ വണ്ടിയായിട്ട് കോട്ടും സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വലിയ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരും സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒക്കെ ഓഫാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ വരും അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു മലയാളിനോട് ചോദിച്ചു സാറേ സാറ് സാറിനെ പോലെ ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാറെന്താണ് പഠിച്ചത് സാറിനെ പോലെ വലിയ ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാറ് കഴുകുന്ന ഓൻ എന്നപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് തല്ല അഹങ്കാരത്തോടെ അയാളും കൂടെ നടന്നു പോയി വേറൊരു മലയാളിയുണ്ട് സാധാരണ ഇയാളോട് പുഞ്ചിരിക്കെ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മലയാളിയുണ്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു സാറേ എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് കാറ് കഴുകിയാൽ പോരാം നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പഠിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് പിന്നെ അന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെ പണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും വാട്സപ്പിലൂടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റാപ്പിഡ് എക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സോ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ കാർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴും സാധാരണ ക്ലയൻസ് വരുമ്പോൾ ഹലോ സർ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഹൗ ആർ യു ഡോയിങ് ടുഡേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ മലയാളി പറഞ്ഞു ഇടാ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ടീ ബോയുടെ ജോലിയുണ്ട് ഇതൊരു യൂറോപ്യൻ കമ്പനിയാണ് നല്ല കമ്പനിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിയാണ് ടീ ബോയുടെ ജോലി നീ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അല്ലെന്നു ഇവിടെ അപ്പം വെയിലത്ത് കാർ കഴുകണം അവിടെ ഒമ്പ എ സിയിൽ ജോലി കിട്ടും ടീ ബോയെങ്കിൽ ടീ ബോയ് കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ടീ ബോയുടെ ജോലിക്ക് പോയി പക്ഷേ ഈ ടീ ബോയ് വെറും ടീ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യും ഇയാൾ ഇയാളുടെ ഒരു ഒരു ഫയറും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വെച്ചിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും ഹലോ സർ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹൗ ആർ യു ഡോയിങ് ടുഡേ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും ഫയലുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ലെറ്ററൊക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ അത് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെ എല്ലാ ജോലിയും ഓൾറെഡി ആ ആ ടീ ബോയ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾക്ക് ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഗസ്റ്റുകളെ സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാളാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്പോൾ ഓഫീസിനെ കുറിച്ചും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും കമ്പനിയെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടി ആ പിന്നെ നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പിന്നെ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ബോസിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ ഈ വെക്കേഷനിൽ ഞാനൊരു സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചറിയാം പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചറിയാം എനിക്ക് സാറിന് ഒരു അവസരം തരുമോ ഒറ്റ അവസരം സാർ എനിക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ ഒരു സെയിൽസ് മാൻ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു അവസരം തരുമോ ഞാൻ ഐ വിൽ പ്രൂവ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ബോസ് പറഞ്ഞു വൈ നോട്ട്
അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഉമ്മ വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് അവർക്കും ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു വലിയ ഇഷ്യാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഫെയിലായുന്ന മേഖല എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ലായ്മ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്തുമാവട്ടെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും തള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ലീഡറായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തുകൂടെ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നമ്മളെ പിരിച്ചു വിടണമെന്നല്ല ഒരു കമ്പനിയെ നമ്മളെ പിരിച്ചു വിടരുത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളപ്പോൾ എനിക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണം നല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ള നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫയറുള്ള ആളെ എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പനികളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജോലികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വേണ്ടത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിൽഫുൾ ആയിരിക്കണം ഒരാളുടെ നമ്പർ വൺ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഡിഗ്രികളല്ല തീർച്ചയായും നമ്പർ വൺ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്താണോ ആ പ്രൊഫഷൻ്റെ സ്കില്ലുകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വളർച്ച അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉയരങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്കിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പൊസിഷനുകളില്ല നിങ്ങളെ എടുക്കാത്ത കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഡിഗ്രീസ് ഡസൻ മാറ്റർ ഡിഗ്രീസ് ഡസൻ മാറ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്തെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഇത്രയും പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി പുതിയ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പുറത്തു വരാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണണം അങ്ങനെ ഉയരങ്ങൾ എത്തണമെന്നുള്ള ഫയർ വേണം ഒരു പവർഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ലീഡർ ആവണം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വെക്കണം ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാശയവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ